ఈ సినిమా కథ చెయ్యాలి అన్న ఐడియా కూడా ఈ సినిమా చూస్తాను కానీ ఇది వెరీ స్లీక్ ఫిలిం అండ్ డ్రా అది వెరీ డ్రైగా ఉంది అండ్ పొలిటికల్గా ఇది అక్కడ ఉండేటటువంటి కేరళలో ఉండే పరిస్థితులు చేశారు ఇలాంటి పరిస్థితులు మనం నెలకొనలేదు అయినా సరే పొలిటికల్గా ఉన్న సినిమా నాకు ఎందుకు ఆకట్టుకోలేకపోయింది నేను చూద్దాంలే బట్ మోహన్ లాల్ మై ఫ్రెండ్ హస్బెండ్ ఫెంటాసిక్ జాబ్ అన్న ఒక మంచి ఫీలింగ్ తోటి నువ్వు అవి వదిలేసుకున్నాను అయిన తర్వాత ఎప్పుడో నాకు అనిపిస్తుంది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇలాంటి సినిమాలకి నాకు కూడా తారసపడితే నేను ఇలా నా నన్ను కూడా ఇలాంటి సినిమాల్లో యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకురాగలిగితే మరిన్ని కొత్త కోణం నుంచి కొత్త సబ్జెక్టులు చేసే అవకాశాలు నాకు వస్తాయి తద్వారా ఇలాంటి సినిమాలు కానీ ఒకటి హిట్ అయితే ఎంతోమంది రైటర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఇది కొత్త ఒరవడి కథలకి ఇది నాంది పలుకుతుంది ఎంతసేపటికి సాంగ్స్ అండ్ ఫైట్స్ కంపల్సరీ కామెడీ సీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంపల్సరీ అంటే భీభత్సు అయిన పోరాటాల క్లైమాక్స్ కంపల్సరీ అనే దాని నుంచి బయట పడితే బాగుంటుంది లేకపోతే ఒక క్లీషే ఫిల్మ్స్ నుంచి ఒక ఒరవడి ఫిల్మ్స్ నుంచి బయటికి పడలేని పరిస్థితి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఐడియా మాత్రం ఉండింది తప్ప నేను అలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదు ఒకరోజు చరణ్ వచ్చి డాడీ సుకుమార్ చెప్తాడు ఇది డాడీ చూసారా చూడని చెప్పు డాడీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఆయన ఇమేజ్కి ఆయన ఏజ్కి ఇప్పుడు ఉండే కాంటెంపరీ పాలిటిక్స్ దాని ఉంటుంది అది చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తే అన్నాడు నిజంగా అన్నాడు అని మళ్ళీ ఒకసారి చూశాను నాకు ఎందుకు మలయాళం ఆర్టిస్టులు కన్ఫ్యూజను సబ్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా సరే ఎందుకు నాకు అర్థం కాలి నిజంగా అర్థం కాదు నేను కొంచెం సరే తనకు వచ్చి కథ చెప్తాడా అన్నాను ముందు కొనేద్దాం డాడి తర్వాత వచ్చి చెప్దాం తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆ సలహా ఇచ్చాడు కానీ మళ్ళీ అందుబాటులో లేడు సుకుమార్ ఇప్పుడు భారం మా మీద పడిపోయింది ఏం చేద్దాం అనుకోవటంలో ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళు వాళ్ళు చొరవ చూపించారు బట్ మీ మీద సాంగ్స్ లేకుండా చాలా కష్టమన్న ఒక అభద్రతా భావంతో వాళ్ళు ఉన్నారు ఎలా సాంగ్స్ ఎలా చూపించాలనే దీంట్లో వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేశారు అలాగే ఇంకొక యంగ్ డైరెక్టర్ అతను కూడా అదే ప్రయత్నం ఉన్నాడు సో వాళ్ళు కూడా మామూలుగానే ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప వ్యత్యాసంగా ఆలోచించట్లేదు ఆ టైంలో ఎన్వి ప్రసాద్ చెప్పాడా లేకపోతే బాబుకే తోచిందో ఇద్దరు అను కలిసి అనుకున్నారో తెలియదు చరణ్ వచ్చి ఇలా మోహన్ రాజు అయితే ఎలా ఉంటుంది అని నేను ఆలోచించలేదు చాలా బాగుంది చరణ్ బాగా ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ధృవ ఒరిజినల్ తన్ని బరువు నువ్వు చాలా బాగా చేశాడు కాంటెంపరీ టేకింగ్ కానీ ఆలోచనలు కానీ ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఈ సినిమాకి అదైతే బాగుంటుందని కానీ వెంటనే నాకు లేని ఉత్సాహం వచ్చేసింది ఎస్ ఈ కెన్ జస్టిఫై బాగా చేస్తాడని నమ్మకం కలిగింది రమ్మని చెప్తే వెంటనే అతను రావడం ఏంటి ఉత్సాహంతో నాడు సార్ ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్టు ఇదైతే నేను బాగా హ్యాండిల్ చేయగలను అన్న నమ్మకం నాకు ఉంది సార్ నాకు మీరు ఛాన్స్ ఇస్తారంటారు వెరీ హ్యాపీ సార్ మీరు చూపిస్తాను అన్నాడు సో అది ఈరోజు మీరు చూస్తున్న గాడ్ ఫాదర్ రీమేక్ చూసినా మార్పు చేస్తేనేమో చేశారంటారు చేయకపోతేనేమో అసలు ఎలాంటి యాజ్ చేశారంటారు ఈ ఒక రెండు రెండు ఎప్పుడు ఉంటాయి రీమేక్ సినిమాకి అయితే ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే టోటల్గా కొత్త వెర్షన్ చూసినట్టు ఉంది సినిమా టోటల్గా ఆ సినిమాని కాకుండా ఇంకో అదే స్టోరీకి వేరే మరో వెర్షన్ లాగా ఉంది ఇంత చేంజెస్ చేసినప్పుడు మీలో లోపల అంటే మీరు ఇంత చేంజెస్ చేస్తున్నారు ఒరిజినల్కి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ వస్తుందా అన్న ఒక లోపల తాట ఏమన్నా అసలు ఇన్ని ఇన్ని మార్పులు రావడం ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అందులో మన ఆడియన్స్ కానీ నా ఇమేజ్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ కండిషన్లో ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ పోకుండా ఏవి పెడితే ఇది మళ్ళీ కొత్తగా కనబడుతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సస్టైన్ అవుతుంది అన్నది ఆ డిస్క నుంచి డిస్కషన్ నుంచి వచ్చేటువంటి మంచి మార్పే మీరు చెప్పేది ఎందుకంటే ఇది పొలిటికల్ డ్రామా మంది పొలిటికల్ డ్రామా అనేది ప్రధానంగా చేస్తేనేమో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో లేదు తెలియదు దాని వెనకాల ఎమోషన్ అనేది ఎప్పుడు ఉండాలి ఆ ఎమోషన్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ అది బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ స్టోరీ ప్రధానంగా ఉంటూ కింద లేయర్లో ఈ పొలిటికల్ డ్రామా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మేము ఫస్ట్ డే అనుకున్నాం ఎప్పుడో సరే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్కి వచ్చిన ఆదరణ ఇన్వాల్వ్మెంటు పొలిటికల్ డ్రామాకి రాదు ఎందుకంటే పొలిటికల్ డ్రామా అంటే కొంతమంది సెక్షన్కే తప్ప అందరూ దాన్ని ఇన్వాల్వ్ కాలేదు బట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే ఫ్యామిలీ లేనివాడు ఎవరండి సో ప్రతి వాళ్ళకి అమ్మ నాన్న చెల్లి చెల్లితో విభేదాలు చెల్లితోటి మళ్ళీ సంఘటిత అవ్వటం ఇవన్నీ కూడా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ ఫ్యామిలీ అనేది ఫస్ట్ లేయర్లో బాగుంటుందని మేము ఏం చూడే అన్లైక్ మలయాళం ఫస్ట్ వీడి అన్న చెల్లెల సెంటిమెంట్ ప్రధానంగా చేసుకున్నాం తర్వాత తండ్రి పాత్ర దాని తర్వాత మారేడు తల్లి తర్వాత ఒరిజినల్ తల్లి ఇవన్నీ కలిపి ఒక కథలాగా అనుకుని ఆ కథలో మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్లు మీరు చూసినవి ఆ కథలో ఐ థింక్ మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు కదా ఆల్మోస్ట్ అలా
ఏదో వీళ్ళిద్దరూ ఉద్యమకారులుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ అనుకోకుండా ఒక అమ్మాయితోటి సాన్నిహిత్యం లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఒకే భావజాలు ఉన్న వాళ్ళతోటి కలిసి ఒక లివింగ్ టుగెదర్ రిలేషన్షిప్లో ఒక బిడ్డను కన్నారు ఆ తర్వాత ఇతను తన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఇంకో దానికోసం ఇంకో పెద్ద పార్టీ నేత కూతుర్ని తను చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి ఈ వైఫ్ కూడా ఎంకరేజ్ చేసింది అదే దేవుడు అన్నాడమ్మ నీ దగ్గర ఉంచుకుంటే ఎట్లాగా రాష్ట్ర శ్రేయస్ కోసం పంపించారు మేము అనుకున్న ఆ కథలో కొంతవరకు అర్థమైతే చాలు మరి విడమైతే చెప్పక్కర్లేదు అది ప్రధానమైన కథ కాదు అంటే శత్రుత్వం ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఏర్పడిందని చెప్పడం ప్రధానం ఇంత శత్రుత్వానికి ప్రధానమైన కారణం మలయాళంలో మీకు లేదు మలయాళంలో ఏంటి శత్రుత్వం ఏంటి హేట్రెడ్ ఎందుకు ఇది చేసుకుంటుంది అమ్మాయి అనేది లేదు అలాంటి మా డౌట్ల నుంచి వచ్చేటువంటి క్లారిఫికేషన్లో చేసిన మార్పులు ఈ పాజిటివ్ మార్పులు అలాగే చెల్లికి ఎంతసేపటికి తను ఉండి ఏం చేశాడు బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే ఏం చేశాడంటే ఆ అమ్మాయిని పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేసి ఒక దుర్మార్గుడిని అవకాశం ఇవ్వకుండా చేయాలి అలాంటి చోట అనేది ప్రధానంగా ఎమ్మెల్యేల సీన్ రావటానికి కారణమైంది ఇదైంది ఆ సీన్ చూసారు మీరు అందులో ఫ్యాక్టరీ ఫైట్ ఉంటే ఫ్యాక్టరీ ఫైట్ సీన్ తర్వాత ఇంకో ఏదో సీన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఫ్యాక్టరీ సీన్ జరుగుతుండగానే అంతర్లీనంగా ఇంకొక లేయర్ వెళ్తుంటుంది అది ఎమ్మెల్యేది ఇది క్వాయిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది క్వాయిట్ ఇంట్రెస్ట్ దాంతో ఏంటంటే మీరు వేరే ఆలోచన ఉండదు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అందరూ కట్టి పరేయడానికి దోహదపడిన ఎలిమెంట్ అది అవన్నీ కూడా మోహన్ రాజా చాలా చక్కగా వాళ్ళ టీంతో కూర్చొని యంగ్స్టర్స్ చాలా బాగా ఆలోచించారు కట్టి పడేయాలి అంతేనా ఎవరు అట్టు కథలు కొడదు కూర్చు చివరికి రాకూడదు సర్లే చూసాం కదా మన మలయాళంలో మళ్ళీ ఇది ఏముంది అన్న ఫీలింగ్ రాకూడదు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు టైం తీసుకున్నారు కావాల్సిన టైం తీసుకున్నారు చేశారు మళ్ళీ వస్తే ఏదో మనకు నెక్స్ట్ పీస్ చిన్న మార్పులు అలాగే నాలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మీరు ఎమోషన్ వదలొద్దు అని వాళ్ళ మోహన్ ఎడిటర్ మోహన్ గారు కూడా ఆయన కూడా సలహాలు ఇవ్వటం అండ్ ఆ బాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసెప్టివ్గా ఉన్నాడు అండి ఎనీథింగ్ పెద్దలు ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్పే మాటల్ని మనం తీసుకోవాలి అన్న మైండ్ సెట్తో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మైండ్ సెట్ ఉండటం తన టీంతో కూర్చుని తను ఇది డెవలప్ చేసిన విధానంతో ఈ రోజు నీ కథ ఎలా పొందుకోవచ్చు సో ఐ విల్ గివ్ ఆ ఫుల్ క్రెడిట్ టు మోహన్ రాజు డైరెక్టర్ లూసిఫర్ అటెంప్ట్ చేసే ముందే ఆ సినిమా ఆల్రెడీ తెలుగులో వచ్చింది టీవీలో కూడా టెలికాస్ట్ అయింది అదేమన్నా మీకు సంశయం ఉండేదా సబ్మిట్ చేసే యా అంటే ఇంతగా ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది తెలుగు నాట మళ్ళీ తిరిగి చేయడానికి ఏంటి మీ ధైర్యం అనేది నేను ఇందాక అన్నట్లుగా ఇది నా నుంచి వచ్చింది అన్నది కాకపోయినా బయట నుంచి వచ్చింది కొంతమంది ఇది చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళందరూ కోరిక నేను అది తీసి పడేయాలి ఏ పర వద్దురా మన కొద్ది సబ్జెక్ట్ అంటే ఫినిష్ అయిపోయింది ఈరోజు నేను గాడ్ ఫాదర్ లేదు ఇంతమంది అంటున్నారంటే కనుక నాకు కూడా ఒక కొత్త వైవిధ్యమైనటువంటి దారి ఏర్పరచుకోవాలి క్లీషే వద్దు మనకి ఒకటే ఒరవడు ఉన్న మోస ధోరణి వద్దు మనకి అన్న ఆలోచన నుంచి ఇది ఎందుకు అయినా అన్న వచ్చిందండి వచ్చినప్పుడు ఇలాగ ఎక్స్పోజ్ అయిందంట ఓటీటీలో ఉందా అంట అంటే మనం కనుక బాగా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే మళ్ళీ థియేటర్స్కి వచ్చి మనకున్న ఇమేజ్కి మన మీద ఉన్న ఆదరణకి మళ్ళీ వచ్చి చూస్తారు అనే ధైర్యం మాత్రం ఉందండి ఆ కాన్ఫిడెన్సే ఈ సినిమాని తిరిగి మేము పునర్నిర్మించేలాగా రీషూట్ ఐ మీన్ దీనిలాగా రీమేక్ చేసేలాగా మాకు దోహదపడింది అది అంతవరకు నేను చెప్పగలను అయితే ఇది ఛాలెంజ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి రీమేక్లు ఇంతగా ఎక్స్పోజ్ అయినటువంటి ఇలాంటి సినిమాలు తిరిగి చేయాలంటేనండి ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ అండి చాలామంది రీమేకులు చేయడానికి పెద్ద ఇష్టపడకపోవడం కారణం ఏంటంటే కంపారిజన్ వస్తుంది ఎంత లేదన్నా ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ లాగా రెండు ఎప్పుడు రీమేకులు ఎప్పుడు ఉండవండి కంపారిజన్లో ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇంప్రెషన్ రెండో సినిమా ఖచ్చితంగా ఇవ్వదు ఎప్పుడు కానీ నాకున్న క్రెడిట్ కానివ్వండి మన వాళ్ళ ఆదరణ కానివ్వండి మన డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరితో సమిష్టిగా మేమందరం కలిపి ఇది తెరకెక్కించే విధానంలో కానివ్వండి ఎప్పుడు ఒరిజినల్ని మర్చిపోయేలా చేయగలుగుతున్నాం మేము నాకు అదొక కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ పున్నమి నాగు సినిమా నుంచి లేకపోతే అలాగే నా సినిమాలు కొన్ని అయినా సరే ఇప్పుడు ఘరణమౌడు ఉందనుకోండి దాని పేరు గుర్తుంట తమిళ్ నాకు మన్నన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మన్నను ఇది ఆ సినిమా పూర్తయిన తర్వాత మేము చేయలేదండి ఆ స్క్రిప్ట్ బిగినింగే కన్ కన్నడాలో ఉంది ఒరిజినల్గా అది దాని డైరెక్టర్ వాస్తు అనుకుంటాం తమిళ్ వర్షన్ తెలుగు వర్షన్ రెండు సైమిల్టేనియస్గా రాసుకున్నాడండి రాసుకుని ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ డైలాగులే మనం రాసుకున్నాం మన ట్రీట్మెంట్ మనం చూసుకున్నాం కానీ ఒకేసారి ఇచ్చాడు అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది అది ఎట్లాగా ఉంటుంది అన్న దాని మీద మేము ఆలోచన ఉన్నాయి కానీ కంపారిటివ్గా దాని రిజల్ట్ ఏమిటి అనేది నేను ఇప్పుడు నే
మా ప్రెసెన్స్ రాఘవేంద్రరావు గారి డైరెక్షన్ ఇవన్నీ కలిపి వచ్చింది అట్లాగా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు రీమేక్ సినిమాలు నాది తగ్గినవి కానీ ఎందుకు చేసావు చెప్పండి అన్నది రాల ఇంకో ఠాగూర్ రమణ కంటే ఇది ఠాగూర్ ఎందుకంటే మనం అది చూసిన తర్వాత అందులో ఫ్లాస్ ఏంటి మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది టోటల్ కథ మీద పెట్టుకుంటామండి నా నటన వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ యాక్టర్ స్వే నాకు అది గుర్తే ఉండరు అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ కావాల్సిన విధంగా చేసుకుంటారు ఇక్కడేమో నాకు నచ్చిన విధంగా నన్ను ఎలా చూడాలని కోరుకుంటారో ఆ విధంగా నన్ను నేను తర్జుమా చేసుకుంటాను కాబట్టి నాకు ఎప్పుడూ బెటర్గా కొత్తగా అంగీకార యోగ్యంగా వస్తుంది క్యారెక్టర్ అందులో ఎప్పుడు అది బెటర్ ఆ కాన్ఫిడెన్సే ఈ గాడ్ ఫాదర్ కూడా చేస్తే మనం వ్యత్యాసంగా కనుక కథ కుదిరితే ఇంకా ప్రజెంటేషన్లో కానీ మన ప్రొజెక్షన్లో కానీ ఏమాత్రం మనం తగ్గేదే లేనట్టుగా ఉంటుంది ఇది కథల కొరత కాదండి ఇలాంటి కథలు చేయ చెయ్యాలి అన్న సంకల్పం కానివ్వండి దాని మైండ్ సెట్ కానీ మన హీరోస్కి ఉండాలి మన హీరోస్కి ఎందుకు లేదు నేను ఒక హీరోగా ఉంటాను నా నాకు మాత్రం ఎందుకు లేదు అంటానికి మన నుంచి ఆడియన్స్ ఒక ఒక ఒరవడి ఒక సినిమాలు ఒక చూసారు మీకు అర్థం వాళ్ళకి చెప్పాలంటే రమణ అనే సినిమా ఉందనుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గది రమణలో సాంగ్స్ లేవండి లాస్ట్లో ఆ క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతాడు ఠాగూర్ మాతృక చచ్చిపోతాడు నేను ఆ సినిమా తెలుగులో చేయాలి అని నేను నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మురుగదాస్ అని అనుకున్నాం ఆ సినిమాకి మురుగదాస్ చూసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చేయాలంటే డ్రైగా ఉంటుంది డ్రైగా ఉంటే మన వాళ్ళు ఎంతవరకు ఆదరిస్తారు అనేది ఉంది ఎందుకు మీలాంటి ఒక కొత్తదనం కోరుకునే ఒక స్నేహితుడిగా కచ్చి చెప్తే సార్ మీ మీద కొత్తదండి బాబు మీకు సాంగ్స్ ఉండాలి లాస్ట్లో మీరు చచ్చిపోతే ఫినిష్ ప్రొడ్యూస్ చచ్చిపోయినట్టే అని మీరే అంటారండి అదే రకంగా ఆ రోజు అతనితో నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది జరిగితే ఆ భయం అన్నది పోగుట్లు వై నాట్ అని మీరు అనొచ్చు కానీ వై నాట్ అంటలో మన బడ్జెట్ వేరండి మన అమ్మకాలు వేరు మన ఇది నెక్స్ట్ టు హా బాలీవుడ్ నెక్స్ట్ మా నార్త్ ఫిలిమ్స్ బాంబే ఫిలిమ్స్ మనది నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ అండి ఎప్పుడో మనం చాలా పెద్ద స్థాయిని అందుకున్నాం అండ్ పెద్ద పెద్ద రెమ్యునేషన్ తీసుకున్నాం దీనికి మరి ఆ లెవెల్లో మన అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి ఆ లెవెల్లో వాళ్ళకి రా రెవెన్యూ కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు అది ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ సినిమాలు మనం చేయకపోవటానికి సో సేఫ్ గార్డ్గా ఉన్న సినిమాలు సేఫ్ బెట్ అన్న సినిమాల్ని తీసుకోవటంలో ఒకసారి మరి మీరు అన్నట్టుగా రీమేక్లు కూడా మనం చేసుకుంటున్నాం బట్ అలా కాదండి ఇస్ అ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ అండ్ పది ముప్పై ఐదులో సినిమా అయిపోతుంది ఈ సినిమాలో ఏదో మహా నష్టపోతే ఒక అర కోటి కోటి లాభం వస్తే రెండు కోట్లు అనండి ఇంతకంటే మించిన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మన అందరు హీరోస్ రెడీగా ఉన్నారు మన పరిస్థితి అది కాదు మనకి వైశాల్యం ఎక్కువ మనకి వ్యూవర్స్ ఎక్కువ మనకు ఆడియన్స్ ఎక్కువ మనకి థియేటర్స్ ఎక్కువ ఇండియా లెవెల్లో ఈ ఇంతమందిని ఫీడ్ చేయాలంటే సేఫ్ బెట్ అన్నది బేసిక్ అయిపోయింది మనకి ఆ లేదంటే ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే చాలా ఇదండి కాబట్టి నేను రుద్రవేణి చేసిన బాలచంద్ర తోటి కమర్షియల్ హీరో గారు ఖైదీ తర్వాత రుద్రవేణి చేసిన ఆపద్ బాంధురు మన విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేయాలని కోరుకున్న ముఠా మిస్త్రీ ఆ టైంలో ఎందుకు చేశారంటే ఈ తాపత్రంతో అండ్ తర్వాత ఇక మన మీద పెరిగిపోతున్న బడ్జెట్ దీనికి తర్వాత వాళ్ళు అమ్మకాల విషయంలో వాళ్ళు మన మనకి ఇస్తున్న బయలు ఇస్తున్న డబ్బుకి మనం న్యాయం చేయాలంటే మన సరదా కంటే కూడాను వాళ్ళ జీవితాలు మనకు ముఖ్యం మన ఇష్టాల కంటే సరదా కాదు మన మన దీనికంటే కూడాను అభిరుచుల కంటే కూడాను వాళ్ళ జీవితం మనకి ముఖ్యం అనేది అనిపించి సేఫ్ బెట్ వైపు ఇలా వెళ్ళిపోతూ వచ్చాం అందుకనే మురుగుదాసు ఆ సినిమా కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే ఆ మురుగుదాసు సినిమా చేయకపోవడానికి సార్ నా క్యారెక్టర్ ఒక త్యాగమూర్తి అండి వారి త్యాగం చేసి చనిపోవటం ఆ గ్యాలస్ అంటాం కదా ఉరికమ్మ ఎక్కడానికి వెళ్ళాడంటే ఆడు త్యాగమూర్తి అలాంటిది మీరు బతికి మళ్ళీ రావచ్చు దాన్ని జస్టిఫై చేయడానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాము అని అంటే ఒప్పుకోవాలి సాంగ్స్ అయితే పెట్టదు సార్ పాడైపోతుంది అన్నాడు సాంగ్స్ పెట్టకపోతే మొత్తం వీడు పాడైపోతారయ్యా అని అనుకున్నప్పుడు అంటే ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇదివరకు పీపుల్స్ మైండ్ సెట్ అంటే వ్యూయర్స్ మైండ్ సెట్ ప్రేక్షకుల మైండ్ సెట్ కానివ్వండి ఇప్పుడు ఈ ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్లో సినిమా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిలోనండి ఒక పెను మార్పు వచ్చింది అనుకోవచ్చు చూసే విధానంలో 
మార్పు వచ్చింది ఎందుకంటే ఓటీటీ చూసినప్పుడు చాలా వరకు సాంగ్స్ ఉండవండి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటూ ఉండదు పట్టుగా బిగింపుగా పట్టు సడలకుండా కథాగమనం వెళ్తుంది దాని మీద డిపెండ్ అయితే మనకి డెఫినెట్గా చూసి దాన్ని ఆదరించినవి మనకి ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు సాంగ్స్ అనేది కంపల్సరీ కావాలనే సిచ్యువేషన్ మైండ్ సెట్లో లేరన్న నమ్మకం అండ్ అలాంటి కథ తారసపడినప్పుడు మన రైటర్స్ దగ్గర నుంచి రానప్పుడు అలా ఆలోచన ఇంకా వాళ్ళు కలగనప్పుడు ఇలాంటి అవకాశాలు ఉండే కనుక ఎస్ మనం ఇద్దాం ఈ సినిమా ద్వారా కొంతమంది రైటర్ని అదే అన్నాను ఈ సినిమా ద్వారా కొంతమంది రైటర్స్కి కొత్త భావాలు రావచ్చు కొత్త కథలు ఎన్నుకోవడంలో అవకాశం కలగచ్చు సో వై నాట్ అని అనిపించింది నాకు అట్లాగా ఆ చిన్న ఆ రెవల్యూషన్ మార్పు అది వచ్చిందండి సహజంగానే ప్రేక్షకులు వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని వెల్కమ్ చేస్తున్నాం ఆ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ సాంగ్స్ అని కానీ ఫైట్లు ఇవి కంపల్సరీగా ఉండాలి అనే దీంట్లో ఎన్నాళ్ళని చేయగలుగుతాం అండి యాక్చువల్ నాకైతే వీటి నుంచి కొంచెం దూరంగా వచ్చి సబ్జెక్ట్స్ క్యారెక్టర్స్ పరంగా నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా వాట్ ఎవర్ పీరియడ్ డూ ఐ హ్యావ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉంటాయి అంతవరకు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన ఉంది బట్ అలాంటి కథలతో వస్తే కనుక వెల్కమ్ చేస్తాను బట్ ప్రధానంగా పట్టు అంటారే ఆ హోల్డ్ చేస్తాను అది మాత్రం ఏమాత్రం ఇదవకూడదు అలా అలాగేమి అనుకోలేదు ఇవే ఇలాంటివి చేయాలని కదండి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసే విధంగానే రాబోయే ఇంకా పేరు బయటికి పూర్తిగా రాలేదు కానీ మీరు మాకు చెప్పేస్తున్నారు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైత్రి ఫిలిమ్స్ బాబీ డైరెక్షన్లో అది పూర్తి స్థాయి నా నుంచి ఏమైతే కోరుకుంటున్నారో ఆ రకంగా అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి తోటి ఉంటుంది ఆ సినిమా బాగా ఆకట్టుకుంటుంది కమర్షియల్గా ఆ తర్వాత వచ్చే బోళాశంకర్ కూడా అది ఒరిజినల్ నుంచి కొన్ని మంచి మార్పులు చేసి అది కూడా ఆ సెంటర్ చెల్లెల సెంటర్ మీద అది కూడా బాగానే ఉంటుంది ఒక రెండు కథలు వింటున్నాను బట్ ఓకే అయితే అవుతుందని అనుకుంటున్నాను బట్ ఏమైనా మీరు అన్నట్టుగా వెరైటీగా రాగలిగితే కనుక నాకు సంతోషమే బట్ ఇంకా రావాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా తర్వాత కొంచెం ఆలోచన పడతారు రైటర్స్ డెఫినెట్గా ఇస్తారు నేను కొన్ని బాధ్యతలు నేను డిజర్వ్ చేసుకున్నారు మీరు మీరు అనేసి నేను బలవంతంగా అనేది మీరు కృతజ్ఞత గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఇండస్ట్రీ టువర్డ్స్ ఫ్యాన్స్ అవనండి ప్రేక్షకులు అవనండి అది నాకు నిలువెల్లా కృతజ్ఞత ఉంటాను యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై ఫిలిం కన్స్ వరకు ఆ ఇమేజ్ వరకు అయితే ఎప్పుడు ఒంటరిగా కూర్చున్నట్టు వల్ల చీకట్లో అలా కూర్చుని ఆకాశం చూస్తుంటే ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఎక్కడ దాకా వచ్చాము ఏంటి ఇది అది ఎవరో ఒక ఒక డివైన్ ఫోర్స్ తను ఇచ్చిన అవకాశం మనకి దానికి మద్దతుగా వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను ఆదరించి గుండెలో పెట్టుకున్నారు దీని కృతజ్ఞత అనేది లేకపోతే అర్థం లేదు జీవితానికి నాకు నిలువేలా కృతజ్ఞత ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా తీర్చుకోవాలనే మాటల రూపంలో కాదు కదండి వీలైతే చేతల్లో చూపించుకోవాలి ఆ ప్రయత్నమే నేను ఎప్పుడు చేస్తుంటాను ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ మిత్రులకి పెద్ద ఎత్తున చేస్తాను కాబట్టి గ్రావిటీ పెరిగింది కాబట్టి అది ఇప్పుడు మీకు రీజిస్టర్ అవుతుంది కేవలం కృతజ్ఞత తీర్చుకునే విధానంలోనే మీరు అన్న ఈ బాధ్యతలు తీసుకోవటం మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు లేదు లేదండి రిలీజ్ అయిన రోజున ఇంటికి వచ్చాడు కాసేపు బాధ స్పెండ్ చేశాడు విన్నాను పెద్ద హిట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు తర్వాత మళ్ళీ చూశాడు లేదో తెలియదు ఎందుకంటే ఏ ఎందుకు ఉండకూడదండి డెఫినెట్గా ఇంకా ఐదారు లేదు రెండు రేట్ రేపు సమ్మర్ సినిమా తోటి తర వరకు ఇప్పుడు షూర్ ఆ తర్వాత ఈ డిసెంబర్ వాటిలో ఇంకో రెండు మూడు కథలు వింటున్నాను ఇప్పుడు ఏదైనా ఓకే అయితే కనుక ఆ తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా మార్చి నుంచి కొత్త సినిమా స్టార్ట్ అవ్వచ్చా యా వై నాట్ అండి తనకి తనకి నాతో చేయాలని సరదా ఉంటుంది మా తమ్ముడితో నాకు కూడా చేయాలి నాకు అంత ఉత్సాహంగానే ఉంటుంది బట్ ఇద్దరిని భరించే కెపాసిటీస్ ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది అండ్ అలాంటి డైరెక్టర్స్ దొరికిన రోజున అలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎవరైనా అలాంటి థాట్తో వచ్చిన రోజున డెఫినెట్లీ కలిసి చేయడానికి నాకైతే చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంటుంది చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ఇది ఎందుకంటే నాకు ఏదో బెనిఫిట్ అవుతున్నాను లేకపోతే నన్ను ఇతర భాష వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కొత్త గుర్తింపు వస్తున్న ప్రయ ప్రయత్నం కాదమ్మా నేను దాని వెనకాల ఏమంటానంటే ఎల్లలు చెరిపేసుకోవడానికి ఈ గెస్టర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి అన్నది ఒకటి నాకు ప్రధానమైన కారణం నేను చేస్తాను అలాగే అందరూ కూడా చెయ్యాలంటాను నేను భాషా భేదాలు రీజనల్ లా లేకపోతే నేషనల్ ఫిలిమా టాలీవుడ్ ఆ బాలీవుడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెరిగిపోవాలి ఇండియన్ సినిమా అంటే ఏ సినిమా అయినా సరే ఏ రీజన్లో అది మీన్ తయారు కాబడ్డా సరే అది ఇండియన్ సినిమా అని పేరు రావాలి వస్తే చేయొచ్చు అది లేదు తను అనుకోలేదు అదో అది అది మీ విష మీ విష్ అది మీ కోరిక అలాగే చేశారు అలాంటిది ఏమీ లేదు బట్ అలాగని చెప్పేసి చేయకూడదు అని నేనేమి అనుకోవాలి అంటే అవకాశం వస్తే ఎప్పుడు ఓపెన్గా పెడతాను అలా ఓపెన్గా ఉన్నాను కాబట్టి మీరు ఎవరు కొట్టిస్తాడు ఒక సీజన్ చేయగలిగాను ఐ థింక్ నేను కూడా దాన్ని వెల్కమ్ చేస్తాను సార్ మీరు చాలా విషయాల్లో తగ్గితే తప్పేంటి అన్నట్టుగానే ముందుకు వెళ్తారు చాలా విషయాలు కానీ అది మీ అభిమానులకు కావచ్చు చాలామంది మీ సన్నిహితులకు కావచ్చు చిరంజీవి గారు తగ్గడం ఏంటి అన్న ఇది ఉంటుంది చాలామంది చాలా బహిర్గతంగా చాలా చెప్పారు ఈ విషయంలో మీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అందరూ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇందాక దాక ఏదో మీకు తెలియ విషయం కొత్త విషయాలు ఏం కాదు ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇందులో పాయింట్లు దొరుకుతాయి ఇది ఎలా పికప్ చేసి మనం తమ్మేల్ స్పెట్ చేద్దాం అనేది వెరీ గుడ్ ఓకే లేదు 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 కానీ దేనికి ఏమి ఆగేది లేదు ఎనీథింగ్ వెల్కమ్ చెప్పండి సో మీరు కంక్లూడ్ చేయండి దాని నుంచి మీరు అంటే మీరు అంత మెగాస్టార్ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు మీరు మీరు ఒక అడుగు కిందకు దిగవలసిన అవసరం ఉందంటారా ఇది అడుగు కిందకి తగ్గటం అని 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 కాదండి ఎనీథింగ్ సమయం పాటించటం అనేది వస్తుంది లాంగ్ రన్లో మన మెచ్యూరిటీ ఏంటి అంటే సమయం పాటిస్తే నిజా నిజాలు నిలకడ మీద తెలుస్తాయన్న మన సామెత తెలుస్తుంది మనం తప్పు చెయ్యం చేస్తే వెంటనే పొరపాడైపోయింది అని ఒప్పుకునే మనస్తత్వం ఉన్నవాడు అవతల వాళ్ళు నీ తప్పు లేకుండా ఏదైనా ఒక మాట అంటే నీ మీద అభియోగాలు చేస్తే నువ్వు వెంటనే దాన్ని సమర్థించేలాగా నువ్వు వెంటనే దాన్ని ఢీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు నిజం నిలకడం మీద తెలుస్తుంది అనే దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నమ్మేవాడిని అలాగ నమ్మాను కాబట్టి నేను పొలిటికల్గా ఉన్నప్పుడు కానీ పాలిటిక్స్కి వెళ్తాను అన్న వాళ్ళకి అనిపించిన సందర్భంలో కూడా నా బ్లడ్ బ్యాంక్ మీద కానీ నా వ్యక్తిగత జీవితం కానీ ఇంకోటి కానీ ఈ సంబంధించి ఏదో ల్యాండ్ గ్రాబర్ అని కానీ ఇవన్నీ అన్నప్పుడు ఏది నిజం కాదు నిజం కాదన్నప్పుడు ఎందుకు ఉలుక్కుపడాలి కాబట్టి నేను తెలుస్తుంది అనుకుంటే అలాంటి చేసిన వాళ్ళే నెమ్మదిగా వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అది కోర్టుల ద్వారానా వాళ్ళ అంతర అంతరాత్మల ద్వారానా వాళ్ళు తెలుసుకుని మళ్ళీ సరెండరే నాతో నాతో కలిసి నాకు ఫ్రెండ్షిప్తో ఉన్నారు ఒకప్పుడు నువ్వు అన్నావు కదా నాను నీతో ఎందుకు మాట్లాడాయి అనే అలాంటి నేచర్ నాకు లేదు ఎందుకంటే నా నా ప్రధానమైన లైఫ్లో నా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఎంత ఎక్కువ మందిని అంటే ఒక మాటకి చెప్పాలంటే బ్యాంక్లో నా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఒకటి పక్కన ఎన్ని సున్నాలు చేర్చుకుంటూ వెళ్ళాను అని కాదు ఈ ఈ హృదయానికి ఎన్ని మనస్సులు నేను దగ్గర దరి చేర్చుకున్నాను అన్నదే నా ప్రధానం కాబట్టి ఇలాంటి దాంట్లో నన్ను ఎద్దేవా చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళని ఆలింగనం చేసుకోవటం ఒకటే నాకు తెలిసిన ఒక ఫిలాసఫీ దానివల్ల ఈరోజు నేను చెప్పాలంటే నేను ఎక్కువ మందిని మనసును గెలుచుకున్న వాళ్ళే ఉన్నాను అలాంటి తప్పు చేయను అన్న గట్ ఫీలింగ్ ఉన్న నాకు ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడినా సరే అది వాళ్ళ తప్పే అవుతుంది ఫైనల్గా నా తప్పు కాదు నా తప్పు ఉంటే కనుక అందరి కన్నా ముందుని వెళ్తానండి ఉదాహరణకి ఇది మాట చెప్పడం కాదు మీకు గుర్తుంటే కనుక గతంలో నేను పాలిటిక్స్కి వెళ్తానని అనగానే నా మీద కామెంట్ చేసినటువంటి ఒక తను మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రాగానే అతను రాళ్ళు రాళ్ళు ఇస్తే బండి మీద రాళ్ళు ఇస్తుడితే అది తెలిసి ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు లేరు వాళ్ళు నా తప్పు లేదు ఇందులో వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు ఖచ్చితంగా నేను దీన్ని సమర్థించడం అని అని అనుకోవటం కాదు అనటం కాదు నేను వెళ్ళిపోతాను అక్కడికి నాకు ఏంటి అవసరం డైరెక్ట్గా నేను కాదు కదండి ఎవరో స్పందించారు ఎవరో రియాక్ట్ అయ్యారు ఉంటారు అలా వెళ్ళిపోయాను నేను అండ్ అలాంటి నా తప్పు ఉంటే కనుక అది నా తప్పున వాళ్ళు నా ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు చేశారని తెలిస్తే మాత్రం వెళ్ళిపోయి అంటాను లేదు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు దాని మీద అప్పుడే వాళ్ళు ప్రాపకుండా వెళ్ళిపోయారు మన ఫ్రెండ్స్ మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఆహ్వానించేసి అంటే అది ఏం అక్క వాళ్ళ మనసులో ఆ ప్రేమను చూపిస్తే చాలు తప్ప నన్ను ఈ అంటే 
నేను చెప్పాను మళ్ళీ చెప్పడం పెద్ద అనిపించడం లేదు అంటే ఈ గొడవలని సమసిపోయేలా చేయటం ఒక పంచాయతీల్లో ఒక పెదరాయిలా కూర్చోవటం లేకపోతే ఇలాంటివి నాకు పెద్ద పెద్ద ఇష్టం లేదు ఉండదండి ఎందుకంటే అది వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య ది గొడవ అది అలా కాదు టోటల్గా కాంప్రహెన్సివ్గా ఇండస్ట్రీకి ఏదైనా అవసరం వచ్చింది నీ వంతు ఏం చేస్తావు అని అన్నప్పుడు మాత్రం ఎస్ నేను ముందు దూకుతాను నా వంతు సహాయం కానీ నా వంతు భుజం కాయటం నేను చేస్తాను తప్ప ఒక రెండు అసోసియేషన్ మధ్య గొడవ లేకపోతే లైట్ మెల్కి నువ్వు ప్రొడ్యూసర్స్కి మధ్య చిన్న గొడవ అంటే అది వాళ్ళు వాళ్ళు సర్దుకోవాల్సింది దానికంటే వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు నేను మళ్ళీ ముందు దూకి నేను పంచాయతీ చేసేంత అది నాకు కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది నేను కన్విన్స్ కానప్పుడు నేను అలాంటి బాధ్యతలు తీసుకోలేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్